നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് തലവേദനയായി മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ അപര സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന കമറുദ്ദീൻ എം സിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് സംസ്ഥാന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ വാട്ടർലു ആകുമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി യു ഡി എഫ് സി പി എം ധാരണ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം പരാജയഭീതി കൊണ്ടാണെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ലോക വയോജന ദിനം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു കാസർഗോഡ് എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരാവളി സാംസ്കൃതിക പ്രതിഷ്ഠാന കന്നഡ ഗ്രാമം കാസർഗോഡ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചുടുക്ക് സാഹിത്യ സമ്മേളനവും കാസർഗോഡ് ദസറയും നടന്നു പരിപാടി നാടിന്റെ ഉത്സവമായി മാറി കാൻഫെഡ് സോഷ്യൽ ഫോറം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ജനാധിപത്യ സാക്ഷരതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കറാം മീണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബിറുവർ കാസർഗോഡ് യുവ സംഘടനയുടെയും ജില്ലാ ബില്ലവ സേവാ സംഘത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കെസറുഡഞ്ചി ദിന പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പൊസോട്ട് മഹൽ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ രക്തദാനവും സൌജന്യ രക്ത പരിശോധന ക്യാമ്പും ബുധനാഴ്ച നടക്കും ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് തലവേദനയായി മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ അപര സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന കമറുദ്ദീൻ എം സിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം സി കമറുദ്ദീന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ പതിമൂന്ന് പേരാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് മുഖ്യ പോരാളികളായ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി എൽ ഡി എഫ് മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി എം സി കമറുദ്ദീൻ രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ ശങ്കർ റൈ മാസ്റ്റർ എന്നിവരാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി എൽ ഡി എഫ് മുന്നണികളുടെ ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥികളായി യഥാക്രമം എം അബ്ബാസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ഭണ്ഡാരി പി രഘുദേവൻ എന്നിവരും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു ഇതുകൂടാതെ അംബേദ്കർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ബി ഗോവിന്ദൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായി കെ അബ്ദുല്ല എ കെ എം അഷ്റഫ് കമറുദ്ദീൻ എം സി ജോൺ ഡിസൂസ ഐ ഡോക്ടർ കെ പത്മരാജൻ രാജേഷ് ബി എന്നിവരും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു മിക്ക സ്ഥാനാർത്ഥികളും രണ്ട് സെറ്റ് പത്രികകൾ വീതമാണ് സമർപ്പിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയായപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പത്രികകളിൽ നിന്നും എട്ട് പത്രികകൾ മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അഞ്ച് പത്രികകൾ തള്ളി മുഖ്യ മുന്നണികളുടെ മൂന്ന് ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായ ഡോക്ടർ കെ പത്മരാജന്റെയും എ കെ എം അഷ്റഫിന്റെയും പത്രികകളാണ് തള്ളിയത് വ്യാഴാഴ്ച വരെ പത്രിക പിൻവലിക്കുവാൻ സമയമുണ്ട് പൂർണമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം അറിയുവാൻ അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം മുസ്ലിം ലീഗിന് തലവേദനയായി എ കെ എം അഷ്റഫ് കമറുദ്ദീൻ എം സി എന്നീ അപരന്മാർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകിയതിൽ എ കെ എം അഷ്റഫിന്റെ പത്രിക തള്ളിയത് മുന്നണിക്ക് നേരിയ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ അതേ പേരുള്ള മത്സരരംഗത്തുള്ള മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി കമറുദ്ദീൻ എം സി മുസ്ലിം ലീഗിന് വെല്ലുവിളിയായേക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ സംസ്ഥാന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ വാട്ടർലൂ ആകുമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി ബി ജെ പിയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയാണിത് എന്നാൽ കേരളം ബി ജെ പിക്ക് മരീചികയാകുമെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് പ്രസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വിജയിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല കാലൂന്നാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും വലിയ വിജയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇവിടെ എപ്പോഴും പരാജയം ആവർത്തിക്കുക കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയൊക്കെ സ്വീപ്പ് ചെയ്തു ശരിയാണ് പക്ഷേ കേരളം അപ്പോഴും ഒരു എക്സംഷനായി തന്നെ തുടർന്നു അതിനിയും തുടരുകയും ചെയ്യും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് അവരുടെ അവരുടെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വാട്ടർലു ആകാവുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന കുറേ സീറ്റുകൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ട് 
ഇപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചേശ്വരും ഒക്കെ യു ഡി എഫ് സി പി എം ധാരണ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം പരാജയഭീതി കൊണ്ടാണെന്നും മഞ്ചേശ്വരത്ത് മത്സരം ബി ജെ പിയുമായാണെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു മഞ്ചേശ്വരത്ത് പ്രധാന ഫൈറ്റ് ബി ജെ പി ആയിട്ടാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മതസൗഹാർദ്ദവും മതേതരത്വവും ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഇതുപര്യന്തമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിന് തന്നെ എതിരായിട്ടുള്ള നയപരിപാടികളും ഭരണ നിർവഹണവുമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ബി ജെ പിയും അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ദേശീയ വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകും പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിലെ ഐക്യമില്ലായ്മയാണ് പരാജയത്തിനു കാരണമായത് നിലവിൽ ഈ അവസ്ഥയില്ലെന്നും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ലോക വയോജന ദിനം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു കാസർഗോഡ് എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്നോ നാലോ പേരോ അടങ്ങുന്ന അച്ഛനോ അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബമാകുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തില് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു ഒരംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ പരിചരിക്കാനുള്ള ഒരാളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണം കുടുംബ ഗൃഹനാഥനും ഗൃഹനാഥയും ഒക്കെ അവരവരുടെ ജോലിയുമായിട്ട് മുഴുകിയ അവരുടെ മക്കളെ പഠനത്തിനും അതിനും വേണ്ടി അങ്ങ് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ പരിചരിക്കാനും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരും ഈ അവസരത്തിലാണ് ഇവരെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ വൃദ്ധസാനങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണോ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബം നയിച്ചപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെയുള്ള സ്നേഹ പരിലാണുകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ പി ദിനേശ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ രാജാറാം വയോജന ദിന സന്ദേശം നൽകി ജില്ലാ ടി ബി ഓഫീസർ ആമിന മുണ്ടോൾ കാസർഗോഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കോർഡിനേറ്റർ ഷിജി ശേഖർ കാസർഗോഡ് ഡെപ്യൂട്ടി മാസ് മീഡിയ ഓഫീസർ എസ് സയന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വതസിദ്ധമായ ശബ്ദ മാധുര്യത്തിലൂടെ ലോക മലയാളികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച രതീഷ് കണ്ടെടുക്കം നയിച്ച സംഗീത വിരുന്നും അരങ്ങേറി ദേവഗീതം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത വിരുന്ന് ആസ്വാദകർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി മാറി പരിപാടി കാണുവാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കരാവളി സാംസ്കൃതിക പ്രതിഷ്ഠാന കന്നട ഗ്രാമം കാസർഗോഡ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചുടുക്ക് സാഹിത്യ സമ്മേളനവും കാസർഗോഡ് ദസറയും നടന്നു പാറക്കട്ട കന്നട ഗ്രാമത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് മുതിർന്ന കന്നഡ സിനിമാ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഗണേഷ് പാറക്കട്ട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ಮತ್ತು ದೇವಗಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿವರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಗದೀಶ್ ಕೂಲ್ಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ದುಡಿದಿರುವಂಥ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿ ವಿ ಕುಳಮರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸು ಡ
താരാനാഥ് ബോളാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇറനേബു പൂജാരി ബാലകൃഷ്ണ അഗ്ഗിത്തായ വിശാലാക്ഷ പുത്രക്കള ശിവരാമ കാസർഗോഡ് രാധാകൃഷ്ണ കെ ഉളിയത്തടുക്ക രത്ന ഹാലപ്പ ഗൗഡ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച പ്രമുഖരെ ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് കാൻഫഡ് സോഷ്യൽ ഫോറം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനാധിപത്യ സാക്ഷരതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടീക്കറാം മീണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ഉദുമ പള്ളം മാഷ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടവകാശത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അവകാശ വിനിയോഗത്തിന്റെ ശരിയായ ദിശയും പൊതുജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് സെമിനാറിന്റെ ലക്ഷ്യം കാൻഫെഡ് സോഷ്യൽ ഫോറം ചെയർമാൻ പൂക്കാനം റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് വെള്ളിക്കോത്ത് വിഷ്ണു ഭട്ടിനെ ആദരിക്കും ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഉദുമയിൽ വെച്ച് ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യ സാക്ഷരത എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചീഫ് ഇലക്ട്രോറൽ ഓഫീസറും അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഷിട്ടിക്കാറാം മീണ ഐ എ എസ് അവറുകളാണ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉദുമ മാഷ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അവകാശ വിനിയോഗത്തിൻ്റെ ശരിയായ ദിശയും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കാൻഫഡ് കേരള അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ വികസന സമിതി ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനും കാൻഫെഡ് സോഷ്യൽ ഫോറം ട്രഷററുമായ പാറയിൽ അബൂബക്കർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാഫി ചുരിപ്പള്ളം കരിവെള്ളൂർ വിജയൻ പ്രൊഫസർ എ ശ്രീനാഥ് കെ ആർ ജയചന്ദ്രൻ ടി തമ്പാൻ മാധവൻ മാട്ടുമ്മൽ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ബിറുവർ കാസർഗോഡ് യുവ സംഘടനയുടെയും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ബില്ലവ സേവാ സംഘത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കെസറുഡഞ്ചി ദിന പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി നാടിന്റെ ഉത്സവമായ പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു അടുക്കത്തു ബയൽ ശ്രീബ്രഹ്മ ബൈതർക്കള പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ ബില്ലവ സേവാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കമലാക്ഷ സുവർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷകരായ ബണ്ടപ്പ പൂജാരി താരാനാഥ ഗംഗ കാവേരി കറന്തക്കാട് സുഗന്ധി മീപ്പുകുരി ലളിത തുടങ്ങിയവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കലാകായിക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു രമേഷ് പൂജാരി മനീഷ് രാഘു പൂജാരി അമിത് സതീഷ് രാകേഷ് രവി കെ ശിവ ദയാനന്ദ പൂജാരി അഭിഷേക് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ അധ്യാപക സമൂഹം നാടിന്റെ പ്രകാശമാണെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് അനന്താശ്രമം ലയൺസ് ക്ലബ് നൽകിയ ആദര ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ആനന്ദാശ്രമം ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാക്കളായ സത്യൻ മാവുങ്കാൽ വെള്ളിക്കൊത്ത വിഷ്ണു ഭട്ട തുടങ്ങിയവർക്ക് ആദരമൊരുക്കിയത് പരിപാടി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അറിവിന്റെ അതിലുപരി നന്മയുടെ വെളിച്ചം വീശുന്ന മഹത്തായ സേവനമാണ് അധ്യാപകർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആ സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു നന്ദി കുറിക്കുന്ന അതിന്റെ ലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയും അധ്യാപകരെ അനുമോദിക്കാൻ ആ സംഘടന സന്നദ്ധമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആനന്ദാശ്രമം ലയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വി ശ്രീജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വാടങ്കം പി പത്മനാഭൻ പ്രഭാകരൻ മൂലക്കണ്ഠം എ ദാമോദരൻ ആർ ലോഹിതാക്ഷൻ കെ വി സതീശൻ ടൈറ്റസ് തോമസ് എ എ ജോർജ് വി കെ സജിത് കുമാർ ജനാർദ്ദനൻ മേലത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ 
നാസർ കുളവയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അവാർഡ് ജേതാക്കളായ അധ്യാപകർ മറുപടി പ്രസംഗവും നടത്തി യോഗത്തിൽ വെച്ച് ക്ലബിലെ മറ്റ് അധ്യാപകരെയും മന്ത്രി ആദരിച്ചു കർഷക പെൻഷൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കണമെന്ന് കേരള കർഷക സംഘം കാസർഗോട്ട് നടന്ന കേരള കർഷക സംഘം ഏരിയ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് കർഷക പെൻഷൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കണമെന്ന് കേരള കർഷക സംഘം കാസർഗോഡ് ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു തോടുകളിലും പുഴകളിലും ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിച്ച് കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലസേചന സംവിധാനമൊരുക്കുക ആർ സി ഇ പി കരാർ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക കാസർഗോഡ് നഗരസഭയിലെ കൽമാടി തോട്ടിലൂടെ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കി കൃഷിനാശം വരുത്തുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ഉന്നയിച്ചു ബാലടുക്ക എച്ച് മാലിംഗൻ നഗറിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ആർ ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ നാരായണൻ ചാൽക്കര കെ വി ഗോവിന്ദൻ എ രവീന്ദ്രൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി കോരൻ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ കണ്ണൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ഭുജംഗ ഷെട്ടി പൈക്കം ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ബി ആർ ഗോപാലൻ പ്രസിഡന്റ് സുമതി ചെന്നിക്കര അനിൽകുമാർ മാരാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ രവീന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി പി രവീന്ദ്രൻ പിള്ള വേണുഗോപാലൻ അതിർക്കുഴി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലൻ ട്രഷറർ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ലോക ഹൃദയ ദിനാചരണം ജില്ലയിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈക്ലത്തോൺ നടത്തി ലോക ഹൃദയ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കാഞ്ഞങ്ങാട് വരെ സൈക്ലത്തോൺ നടത്തി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു സൈക്ലത്തോൺ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കാസർഗോഡ് പെഡലേഴ്സ് ഐ എം എ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് കഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം സബ് കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ എ ടി മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനവും നടന്നു ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൃഷ്ണൻ ദിനാചരണ സന്ദേശം നൽകി കാസർഗോഡ് പെഡലേഴ്സ് റെയ്ഡ് കോർഡിനേറ്റർ ഇബ്രാഹിം എസ് വി അരുൺലാൽ സയന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൊസോട്ട് മഹൽ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ രക്തദാനവും സൗജന്യ രക്തപരിശോധനാ ക്യാമ്പും ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് നടക്കും ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയാണ് ക്യാമ്പ് പൊസോട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ മന്ത്രി മഹലിന് സമീപം നടക്കുന്ന ക്യാമ്പ് മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ എം അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും യുവ എഴുത്തുകാരനുമായ എ ബി കുട്ടിയാനം മുഖ്യാതിഥിയാകും സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ പുക്കാരി പ്രാർത്ഥന നടത്തും പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദിഖ് എം കെ സെക്രട്ടറി മൻസൂർ ബി എം പി കെ കുഞ്ഞിമോണു ഇസ്മായിൽ എം എം ഹനീഫ് പൊസോട്ട് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ജനതാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ജനറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കുന്ന ജനതാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ജനറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എച്ച് എം എസ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു എച്ച് എം എസ് ദേശീയ സമിതി അംഗം മനേത്ത് ചന്ദ്രൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ അഞ്ച് പ്രസ്സുകളിലും ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എച്ച് എം എസ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇത് ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അനിൽ അംബാനി അടക്കമുള്ള മുകേഷ് അംബാനി അടക്കമുള്ള വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇന്ത്യ തകരാൻ പോവുകയാണ് അത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പിന്നീട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിറ്റഴിക്കുകയും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ തൊഴിലാളികളും ജനാധിപത്യ കക്ഷികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ എച്ച് എം എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി ടി ആനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊഴുക്കല്ലൂർ ഭാസ്കരൻ വി വി കൃഷ്ണൻ എം കുഞ്ഞമ്പ
പി വി തമ്പാനെ ജനറൽ കൺവീനറായും വി വി വിജയനെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു നീലേശ്വരം എൻ കെ ബി എം എ യു പി സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന്റെ നടീൽ ഉത്സവം പ്രൌഢമായ ചടങ്ങിൽ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഒരുക്കുന്നത് നീലേശ്വരം കൃഷിഭവനാണ് പ്രവർത്തിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ടിനോടടുത്തുള്ള പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് പച്ചക്കറി തോട്ടം ആരംഭിച്ചത് നീലേശ്വരം കൃഷി ഓഫീസർ കെ പി രേഷ്മ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഷീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ കെ നാണുക്കുട്ടൻ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എ പി ഗിരീഷ് വി വിനു കെ വി ശ്യാമള ടി രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മുസ്ലിം ലീഗിന് തലവേദനയായി മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ അപര സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന കമറുദ്ദീൻ എം സിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് സംസ്ഥാന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ വാട്ടർലു ആകുമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി യു ഡി എഫ് സി പി എം ധാരണ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം പരാജയഭീതി കൊണ്ടാണെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ലോക വയോജന ദിനം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു കാസർഗോഡ് എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരാവളി സാംസ്കൃതിക പ്രതിഷ്ഠാന കന്നഡ ഗ്രാമം കാസർഗോഡ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചുടുക്ക് സാഹിത്യ സമ്മേളനവും കാസർഗോഡ് ദസറയും നടന്നു പരിപാടി നാടിന്റെ ഉത്സവമായി മാറി കാൻഫെഡ് സോഷ്യൽ ഫോറം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ജനാധിപത്യ സാക്ഷരതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കറാം മീണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബിറുവർ കാസർഗോഡ് യുവ സംഘടനയുടെയും ജില്ലാ ബില്ലവ സേവാ സംഘത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കെസറുഡഞ്ചി ദിന പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പൊസോട്ട് മഹൽ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ രക്തദാനവും സൌജന്യ രക്ത പരിശോധന ക്യാമ്പും ബുധനാഴ്ച നടക്കും ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ഇതോടെ കെ സി എൻ മലയാളം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം